হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও তার প্রতিকার নামক অধ্যায়ের নিয়ে কথা বলবো এবং আমরা এই অধ্যায়ের সৃজনশীল বোর্ড প্রশ্ন যে প্রশ্নটি সেই প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো তো যা হোক আমরা আজকে সেই সৃজনশীল প্রশ্ন কুমিল্লা বোর্ড দু হাজার সালে যেটা এসেছিল সেটি আলোচনা করব তো দেখো আমরা ইতোমধ্যে আমাদের এখানে উদ্দীপক এবং প্রশ্নগুলো উঠিয়ে রেখেছি আমরা প্রথমত উদ্দীপকটা একটু মনোযোগ সহকারে পড়ে নিব পাশাপাশি প্রশ্নগুলো দেখে কিভাবে অ্যান্সার করতে হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এখানে উদ্দীপকে দেখা বলা হচ্ছে রশিদ আলী গত সপ্তাহে তার গ্রামের আলেয়া সহ চারজন নারীকে চাকরি দেওয়ার নামে ঢাকায় নিয়ে আসে আফ্রিকান একটি অপরাধী চক্রের কাছে বিক্রি করার সময় পুলিশের হাতে নাতে ধরা পড়লে তার শাস্তির ব্যবস্থা হয় এটা হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এখন এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে যে সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ কোনটি এটা ক নম্বরের প্রশ্ন ক নম্বরের প্রশ্ন বলা হচ্ছে যে কিশোর অপরাধের ধারণা দাও কিশোর অপরাধ কোনটা সেটা ধারণা জানতে চাওয়া হয়েছে গ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে উদ্দীপকের নারীর প্রতি সহিংসতার কোন প্রকৃতিকে ইঙ্গিত করছে ব্যাখ্যা করো উদ্দীপকের নারীর প্রতি সহিংসতার কোন প্রকৃতিকে ইঙ্গিত করছে ব্যাখ্যা করো এবং ঘ নম্বরে এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে সমাজের করণীয় কি পাঠ্য বইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো এই চারটি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং তোমরা জানো যে সৃজনশীল প্রশ্নের ক্ষেত্রে চারটা প্রশ্নই করা থাকে এই চারটা প্রশ্ন থেকে আমাদেরকে অ্যান্সার করতে হয় আর আরেকটি কথা যে এই অধ্যায়টি কিন্তু আমাদের ইউটিউব চ্যানেল টেকনিক ইজি এডুকেশনে আপলোড করা রয়েছে অর্থাৎ নারীর প্রতি সহিংসতা বলে এই চ্যাপ্টারটি আপলোড করা রয়েছে তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে তোমরা এটা দেখে নিতে পারো জাস্ট আমরা সেখানেও বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি জাস্ট এখানে আমরা দেখব যে আমাদের এই প্রশ্নের আলোকে সমাধানটা কি আসতেছে বা কোন কথাগুলো ব্যবহার করতে হবে বা কোন কথাগুলো ব্যবহার করবো না সেই বিষয়গুলো নিয়ে তো যা হোক আমরা প্রথমে উদ্দীপকটি পড়ে নিলাম আমাদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আবার উদ্দীপকটা আমাদেরকে পড়তে হবে কেননা এই উদ্দীপকের ওপর ভিত্তি করে কিন্তু আমরা অ্যান্সার করব করতে হয় উদ্দীপকটা বুঝতে না পারলে বা উদ্দীপকটাকে যদি আমরা কাজে লাগাইতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা পুরোপুরি নম্বর পাব না এখন দেখা কেন বলতেছে সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ কোনটি তো সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ আমরা একটা সেন্টেন্স লিখব পুরোপুরি একটা সেন্টেন্স লিখব যে সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ হচ্ছে নৈরাজ্য নৈরাজ্য হচ্ছে সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ সুতরাং আমরা এখানে লিখব যে সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ হলো নৈরাজ্য আমাদের অ্যান্সার কমপ্লিট এর বেশি আমরা একটা কথাও লিখবো না এখানে আমাদের জন্য এক নম্বর বরাদ্দ রয়েছে আমরা এই এই কথাটুকু লিখলে আমরা পুরোপুরি এক নম্বর পেয়ে যাব এরপরে খ নম্বর প্রশ্নটা দেখো এখানে বলা হচ্ছে কিশোর অপরাধের ধারণা দাও কিশোর অপরাধ নিয়ে তোমাদেরকে পড়ানো পড়ানো হয়েছে এবং আমাদের চ্যানেল এটা দেওয়া রয়েছে তো কিশোর অপরাধ বলা হচ্ছে কিশোরদের দ্বারা শিশু কিশোরদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধী হচ্ছে আমাদের কিশোর অপরাধ বিভিন্ন দেশে কিশোরের বয়স সীমাটা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে কোনো কোনো দেশে কিশোরের মানে সকল দেশে কিশোরের বয়স সীমা কিন্তু এক রকম নয় আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে আমরা দেখা আছে যে বাংলাদেশের কথা যদি বলি যা বা জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী যদি বলি উনিশশো চুয়াত্তর সালে সনদ অনুযায়ী যদি বলি তাহলে ষোলো বছর বয়সী পর্যন্ত কিশোর বলা হয় আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আঠারো বছর বয়সী পর্যন্ত কিশোর বলা হয়ে থাকে যা হোক না কেন জাস্ট আমরা এই যে ষোলো বছর বয়সী যদি বলি তাহলে এই বয়সের ব্যাক মানে যে সকল ছেলে মেয়ে রয়েছে এদের দ্বারা সংগঠিত অপরাধই হচ্ছে আমাদের কিশোর অপরাধ এখানে কিশোর অপরাধগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা দেখে থাকি সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন করা তারপরে দেখাচ্ছে যে ছিনতাই করা রাহাজানি করা তারপরে মাদক আসক্ত সেটাও কিশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে চুরি করা চুরি করাটাও কিশোর অপরাধের মধ্যে পড়ে তো এই যে এই কার্যক্রমগুলোকে আমরা বলছি কিশোর অপরাধ অর্থাৎ এই অপরাধগুলোর মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে সামাজিক একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যেটা সামাজিক সমস্যার অন্যতম একটা কারণ হিসেবে বিবেচিত অর্থাৎ আমাদের সামাজিক সমস্যার অন্যতম মাধ্যম বা অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের এই কিশোর অপরাধ আচ্ছা তাহলে এটা যেহেতু খ নম্বরের প্রশ্ন এটাতে আমাদের খুব বেশি বড় করার দরকার নেই কেননা এই প্রশ্নটি অ্যান্সার করার জন্য আমরা মাত্র দুই নম্বর পাবো সুতরাং আমাদের নম্বরের দিকেও কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে শুধুমাত্র সহজ একটা টপিক পেয়ে গেলাম আর লিখে যাবো এটা করা যাবে না কারণ আমাদেরকে নম্বর সময় সকল দিকে খেয়াল রাখতে হবে এরপর দেখো গ নম্বর প্রশ্ন বলা হচ্ছে উদ্দীপকে নারীর প্রতি সহিংসতার কোন প্রকৃতিকে ইঙ্গিত করছে ব্যাখ্যা করো সহিংসতার কোন প্রকৃতিকে 
তাহলে এখানে আমাদের উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত তোমাদের বলেই নিছিলাম আমি যে গ এবং ঘ নাম্বার প্রশ্নটি উদ্দীপকের সাথে সম্পৃক্ত থাকে সুতরাং এখানে আমাকে একটু উদ্দীপকটি দেখতে হবে উদ্দীপক দেখার পরে এখানে কিন্তু অ্যান্সার করতে হবে তো যাই হোক এখানে বলতেছে উদ্দীপকের নারীর প্রতি সহিংসতার কোন প্রকৃতিকে ইঙ্গিত করছে ব্যাখ্যা করো আমরা উদ্দীপকটা যদি দেখি তাহলে এখানে চাকরি দেওয়ার নামে ঢাকায় নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে চারজন মহিলাকে এবং একজনের নামও বলা হয়েছে আলিয়া সহ চারজন মহিলাকে চাকরি দেওয়ার নামে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং কি বলা হচ্ছে যে আফ্রিকান একটি অপরাধী চক্রের কাছে বিক্রি করার সময় পুলিশের হাতে নাতে ধরা পড়লে তারা তার শাস্তির ব্যবস্থা হয় তাহলে এই যে নারীর প্রতি সহিংসতা বা নারী নারী প্রাচার এটা কিন্তু এখানে নারী প্রতি সহিংসতা নারী পাচার বলে যে দিকটা রয়েছে নারী পাচার করাও কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতার একটা অংশ তো সেই দিকটাকে ইঙ্গিত করেছে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে তাহলে প্রথমত আমরা সেই দিকটির কথা বলে নিব অবশ্যই প্রশ্ন অ্যান্সার করার সময় আমাদেরকে এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে যে সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নকর্তা আমার কাছ থেকে কি জানতে চাচ্ছেন আমি অবশ্যই সেই কথাটি আগে বলে নিব বলে নেওয়ার পর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাব সুতরাং আমরা আগে এখানে যে দিকটির কথা বললাম সেটা আমরা বলে নিলাম বলে নেওয়ার পর আমরা ব্যাখ্যায় যাব এবং আমরা দেখব যে কোন প্রকৃতিকে ইঙ্গিত করছে যেহেতু বলা হয়েছে সুতরাং আমরা প্রকৃতির কথা এখানে আমরা বলতে ব্যাখ্যা করতে চাবো যে এখানে আমরা দেখতেছি যে নারী পাচার তো নারী পাচার নারী নির্যাতন এগুলো নারী প্রতি সহিংসতার মধ্যে অন্যতম ভূমিকা পালন করে থাকে বিশেষ করে নারী পাচারগুলো দেখা যায় যে গ্রামের অসচ্ছল পরিবারের মেয়ে তাদের দেখা আছে যে কর্মক্ষেত্রে বা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে গ্রামের বেশ কিছু দালাল প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রলোভন দেখিয়ে শহরে কাজ দেওয়ার কথা করে বলে কিন্তু নিয়ে আসে নিয়ে এসে কি করতেছে তারা তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় টাকার বিনিময় বিক্রি করে দেয় তো এই যে টাকার বিনিময় তাদেরকে বিক্রি করে দিচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে তাদের যে পরবর্তী জীবন প্রবাহ এবং পরবর্তী জীবনের কার্যক্রম যে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের নারী পাচার এর মধ্যে পড়তেছে বা তাদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের খারাপ কাজের সাথেও সম্পৃক্ত করা হচ্ছে যেটা আমাদের সমাজকে দেখা যাচ্ছে যে বিশৃঙ্খল একটা পরিচিতির দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তো এই হচ্ছে আমাদের সহিংসতার প্রকৃতিতে মানে যে কথাটা বলা হচ্ছে অর্থাৎ নারী পাচারের যে দিকটা বলা হচ্ছে সেটা এখন দেখা যাচ্ছে যে নারী পাচারের প্রবণতা যদিও বর্তমান সময় অনেকাংশে কমে এসেছে কেননা প্রশাসন ব্যবস্থার ব্যাপক তৎপরতার কারণে এগুলো করা অনেকাংশে কমে এসেছে কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে কলুষিত করার জন্য বা সমাজ ব্যবস্থার একটা খারাপ রূপ তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু নারী পাচার বা নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যাপক ভূমিকা পালন করে আসে এবার আমরা ঘ নাম্বার প্রশ্নের কথা বলবো ঘ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে এ ধরনের অপরাধ প্রতিবাদের সমাজের করণীয় কি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো সমাজের করণীয় কি সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তো সমাজের করণীয় যদি আমরা বলতে চাই সেক্ষেত্রে দেখব সমাজ এখানে যদি উদ্যোগ গ্রহণ করে সমাজের মানুষ যদি সচেতন হয় আসলে দেখো একটা কথা তোমাদেরকে বলে রাখি তোমরা এই সামাজিক সমস্যার প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তুমি এই কথাটি ব্যবহার করতে পারবা সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি সামাজিকভাবে সচেতন হই আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে সচেতন হই সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনো ধরনের সমস্যাই কিন্তু সমস্যা হিসেবে দেখা দিতে পারবে না বা দেখা দিবে না কেননা আমরা সকলে সচেতন রয়েছি এই যে আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলো দেখা যায় যে কোনো ধরনের সেটা হোক নারী প্রতি সহিংসতা সেটা হোক কিশোর অপরাধ বা অন্য যে কোনোটা হোক না কেন এই যেগুলো দেখা দিচ্ছে এগুলোর ফলে কি হচ্ছে এগুলোর ফলে দেখা দিচ্ছে যে আমরা যদি সচেতন থাকি তাহলে এগুলো কিন্তু কখনো সংগঠিত হবে না জাস্ট আমরা সচেতন না থাকার কারণে কিন্তু এই সমস্যাগুলো দেখা দেয় তো এই কারণে বলা হচ্ছে যে এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে আমরা প্রথমত সকলে সমাজের সকল নাগরিক সচেতন থাকবো সকল নাগরিক আমরা দেখা যাচ্ছে যে সচেতনভাবে সেই কাজগুলো করার চেষ্টা করবো প্রতিহত করার চেষ্টা করব কারণ আমরা আমাদের এই ঘটনাগুলো আমাদের সমাজ বা আমাদের চারপাশে ঘটে থাকে এবং এটা একটা মারাত্মক ভয়াবহ সমস্যা সেটাও আমরা জানি তাহলে যেহেতু সমাজ এবং তার চারপাশে ঘটতেছে আমরা এখানে অবশ্যই খুব ভালোভাবে উদ্যোগ গ্রহণ যদি আমরা করি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের এই সমস্যাগুলো দূর হয়ে যাবে পাশাপাশি সরকারিভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে সরকার দেখা আছে যে এখানে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে বা তাদের কার্যক্রম বৃদ্ধি করার মাধ্যমে এই নারী পাচার বা নারীর প্রতি সহিংসতাগুলোর বন্ধ করতে পারে পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রের যে আইনগুলো প্রণয়ন করা হয় সেক্ষেত্রে নারীদের অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে নারীদের অধিকারকে গুরুত্ব দিয়ে তারা যদি আইন প্রণয়ন করে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই সামাজিক সমস্যাগুলো অবশ্যই সমাজ থেকে দূর হয়ে যাবে তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে আমাদের ব্যক্তিগত সচেতনতার পাশাপাশি 
বলছি রাষ্ট্র সরকারকেও কিন্তু একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে যার মাধ্যমে আমরা সকলে একত্রিত ভাবে আমাদের সমাজের এই সকল সমস্যাগুলো আমরা প্রতিহত করতে পারব এই সকল সমস্যাগুলোকে আমরা দূর করতে পারব তো এখানে যেটা যেহেতু আমাদের প্রতিবাদের সমাজের করণীয় কথা বলেছিল সুতরাং আমাদের এতটুকু লিখলেই মোটামুটি ভালো একটা অ্যান্সার হয়ে যাবে এবং এখান থেকে আমরা ভালো একটা নম্বর সংগ্রহ করতে পারবো তো বন্ধুরা আমরা চারটা প্রশ্নই আলোচনা করলাম এবং কোনটা কিভাবে লিখতে হবে সেটা বললাম আর পাশাপাশি তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইটা একটু দেখে নিবা এবং আমাদের চ্যানেলে যে ক্লাসটি দেওয়া রয়েছে নারীর প্রতি সহিংসতা কিশোর অপরাধ সম্পর্কিত সেটা একটু দেখে নিবা তাহলে অনেক ভালো অ্যান্সার করতে পারবা তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আমরা অন্য কোনো বোর্ড প্রশ্ন কথা বলবো এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে